Question 2. In the following products, how many of them give same product as 1.234 into 5.67? That is 1.234 into 5.67 answer. That is answer. This is the 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 answer. the answer. This that's the number 1, 2, 3. Point into 3 values. And number 2. 1, 2. Now, so, total 5 decimal places. Answer. The first question is 1, 2. That's the number 1, 2. And the number 1, 2, 3. So, total 5. Now, so, so, the number 5 decimal places. Second question Add the number 1, 2, 3. Add the number 4. Total 4 and 4 decimal places. Add the number 1, 2, 3, 4. Total 5. Okay. So, we have the same answer. We have the question of 5 decimal places. We have the question of 5 decimal places. We have the 5 decimal places. We have 5 decimal places. So, 1 and 5 are the same answer. The question the answer is the same answer. 1 and 5 are the answer. Next question is 1, 2, 3. Find the greatest and least products from the following. This is the greatest and least answers. We have to answer the first question. First question is 0.11 into 0.11. Second question is 0.11 into 0.11. Third question is 0.11 into 0.11. Fourth question is 0.11 into 0.11. Fifth question is 0.11 into 0.11. Sixth question is 0.11 into 0.11. That is 11 into 11 by 100 into 100. 11 into 11 at 121. 121 by 100 into 100 is 10,000. So the answer is that numerator is 121. Now, the point is to go to the denominator. The letter is 0, 1, 2, 3, 4. 4 point is to go to So back in the 4 count. 1, 2, 3. 3 is 4. Then 0 to point it. So the answer is 4. 4 decimal places. 4 zeros are 4 decimal places. So the answer is 0 0.0121. This is the answer. 1.1 into 1.1. One point one in a numking and rhythm, new point illa the rhythm. Eleven by a train point in a value a little over there. One zero to work up. That is ten into one point one another nine eleven by ten. So this is eleven into eleven by ten into ten. Eleven into eleven is one twenty one anna by ten into ten hundred anna. Then in a rhythm, the numerator the poly rhythm one two one in a point to work up. That is the letter 0 and 1, 2. Then back in the 2 point. 1, 2. So the answer is 1.21. This is the answer. The answer is 1.01 into 1.01. That is the fraction. 1.01 is 1.01 by 
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര സീറോസ് വേണം ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു ടു വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ടു സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തത് സെയിം തന്നെയല്ലേ വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ദിസ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ബൈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണല്ലേ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാം ടെൻ തൗസൻഡ് ടു നോട്ട് വൺ ഇനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വേണം സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നോട്ട് വൺ അല്ലേ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു നോട്ട് വൺ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നോട്ട് വണ്ണിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അതിന് വേണ്ടി പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതാം അതെന്താ വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ എത്രയാണ് എത്ര സീറോസ് വേണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ സീറോസ് വേണം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ആണല്ലേ ഇൻറ്റു ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അതിന് വേണ്ടി പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഇലവൺ എന്ന് എഴുതി ഇനി എത്ര സീറോസ് വേണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ സീറോ ഉള്ള ടെന്നെ ദിസ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ബൈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൺ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൺ ആണല്ലേ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതേ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൺ എഴുതി ഇനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വേണം സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ഇനി അടുത്ത ഫൈവ് നോക്കാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നോട്ട് വൺ ആദ്യം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനെ ഇതേപോലെ എഴുതാം ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അതിന് വേണ്ടി പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് വൺ എന്നാണല്ലേ സോ വൺ സീറോ ഉള്ള ടെന്നെ ഇൻറ്റു അടുത്ത നമ്പർ വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതി ബൈ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആണുള്ളത് വൺ സീ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ സീറോസ് വേണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് വൺ നോട്ട് വൺ വൺ നോട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വണ്ണിന് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു നോട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടിയല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കാം ആദ്യം ന്യൂമറേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു നോട്ട് വൺ ഇനി പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വേണം സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ പ്ലേസസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലേസസ് ആയി എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത് അത് ലീസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലീസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൻസർ അല്ലേ ഏറ്റവും ചെറിയത് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു വൺ ആണല്ലേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയത് സോ ലീസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു സീറ